Yes. Hello, teacher. Hi, Vanessa. Good afternoon. How are you? Um, a little sick. <laughs> oh, sorry to hear that. Are you at work? Yeah, I'm working. Okay. <clears throat> Well, I'm sorry, and I hope that you uh, get over from the from that illness or from that um, sickness uh, very soon. All right? Yeah. Thank you. Okay. Um, it's everything okay with the course, uh, with the platform, or with the topics we have studied? Yeah, teacher, I'm where uh, yesterday I did the exercise. Okay. About the uh, simple present plus uh, past participle. <clears throat> oh, the, the, you're talking about, hey, good afternoon, Adenilson. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Vanessa. Welcome, welcome, guys. Okay. Um, all right, Vanessa. So um, you already finished some of the exercises on the platform. What about you, Adenilson? Did you finish or uh, which exercise are you doing at this time? Really? To be honest, I... uh-huh. <laughs> <laughs> you have not done anything yet, or, you know. No, yet. Remember, we will have until tomorrow or uh, Friday, by this day. This coming Friday, you need to finish the session number one and number two. Uh, so remember, you need to do it today, all right? Um, <laughs> <laughs> Hello, Guadalupe. Doña Lupita, how are you? Hi, teacher. Hoy se les pegó la colcha, ¿verdad? Ah, yeah, che, you're, you're, you're a little tarde. late. Ah, okay. Well, but thank you for being connected. Yo dije, estos niños se les olvidó que hoy teníamos clases. I thought that you had forgotten. Ahí tenemos a Vanessa. Hello. Um, who's with you, Adenilson? ¿Con quién está ahorita? Ivania. Ah, uh, Ivania. Imagínese, en lugar de estar ahí con su compu, mejor ahí con usted está. Imagínese. Sí, ahorita, ahorita está conectándose porque viene terminando de almorzar. All right, guys. So enjoy. I hope, I hope you have enjoyed. Yo creo que aquí la tienen todavía trabadita, ¿verdad? Sí. <laughs> bueno, pero qué bueno, guys. Yo sé que... Eh, Bien, bien complicado después del almuerzo, hasta sueño, ¿da? Porque sí, a, ve Samuel, a veces lo veo así a ustedes, porque se me están durmiendo. I, I... Samuel wants to. I'm sorry. Samuel wants, eh, how, ¿cómo dices? Saludarla. Ah, wants to say hi. Ah, or wants to Samuel, greet say you. Say hi to teacher. Okay, hello, Samuel, how are you? And what's going on with Samuel? I don't hear you now. Está oh. dormido el, el joven. <laughs> He's sleeping. He's sleeping? I don't think so. Bueno, igual, guys. Ahorita vamos a presentar eh, donde nos quedamos ayer. Okay. And today we will talk about the... Simple past and the present uh, and the past progressive. Vamos a ver los dos tiempos, el pasado y el past progressive. Eh, vamos a, a verlo how we normally use it. Por ejemplo, cuando, cuando es que ocupamos el simple past y el past continuo. Se han fijado que decía, mire, es que yo venía caminando cuando me caí. Iba manejando cuando alguien se me atravesó. Estamos hablando de dos tiempos al mismo tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de que algo estaba pasando y de repente algo interrumpió. Ahí ocupamos past continuous o past progressive, como ustedes saben. Y ocupamos también el simple past. Así que ahora vamos a ver eso más que todo. But I remember 
Uh, we normally, ¿a dónde estábamos, guys? Storytelling, the knowledge check. Oh, no, no vamos aquí, espérenme. Ya voy bien adelantada, yo más que ustedes. All right. Um, we, uh, we were doing, we did this one, mm, the knowledge check for the 1.7, I guess. Aquí creo que íbamos. Ajá. Uh -huh. All right, so remember we were doing the, uh, the passive voice. Eh, ahorita simplemente vamos a terminar este ejercicio. Yo sé que passive voice was already uh, reviewed. Ya lo vimos. And we just need to, to have the answers. Aquí, así que me ayuda a leer las instrucciones. Hoy sí veo que poquitos estamos conectados, guys. Ah, ya tenemos a José, Lorena. Ok. Que todos salen a comer juntos. Do everybody, does everybody go at the same time? Ya. Lo sacaron más tarde. But it's okay, guys. Thank you for being on time. Ok, gracias porque sí, porque sí están conectados. But Lorenita, are, are everything okay? Uh, okay. I, it seems you are uh, your uh, sore throat tiene dolor de garganta. Uh, y también así me dice Vanessa que se siente un poco mal. Bueno, guys, y creo que you have the uh, air conditioning probably it's too strong. Así que vean, revisen eso que a veces tiene muy fuerte el aire. All right. Eh, uh, guys, please, if you're going to be in the class, I would like to have the camera on. All right. Uh, instructions, Vanessa. Um, can you read the instructions? No la voy a molestar mucho solo con las instrucciones, okay? Okay, teacher, no problem. Tell me. Instruction. Complete this sentence using sentences. the simple present. Sentences. Instructions. Las S, guys. Leanla siempre, okay? Remember the S. Okay. All right. Okay. Instructions. Complete these sentences using the simple present passive form of the verbs in brackets. Mm -hmm. So in this Rem case, we will use. Um. Remember the structure to Stru be sure. structure. Sure. Sure. Ok. Acuérdense, chicos, siempre que vean, mire, como future, structure, infrastructure, y todo lo que termina con tour, nature, sure, sure. Es como un sure. Ok. Sure. Sure. Nice. Thank you. Uh, so let me see Guadalupe. Can you help me with number one? Guadalupe has already finished these exercises, so she will help me with number one. Read the read the complete answer, okay? Uh, many crops are grown mm -hmm. in Taiwan. Very good. So this is R D R W. How do you spell it? How do you spell? This is the past participle, right? W M W N Our ground in Taiwan. All right, thank you. Help me with the number two, Lorena. Ay, oh, teacher, lo siento, esa no la he hecho. Come on, come on, déjemele, déjemele, miren, lo único que hacemos es agregar el verbo to be. ¿Se acuerdan, guys? Va, vamos a dar un medio um, refresh para, que, para ayudarle. Give okay. me a moment. Give me a moment. Um, mm, mm, espérenme, ¿qué hice su presentation, guys? Sería R siempre, Tish. Siempre sería is or, espérenme que no, no le he visto bien. 
Eh, sí, el verbo to be más el pasado participio, remember. ¿A dónde tengo su presentation, guys? Where is it? Where is it? Where is it? Documents. Are consumed. Consume. Ah, no. Ahora sí quiero que me pronuncien bien porque ayer toda la clase la hablamos sobre los ed ending pronunciations. Ayer vimos todas las pronunciaciones de cómo eh, de, de los regular verbs, ¿ok? Ay, teacher, yo no estuve ayer solo una ah. vez y yo lo repito con gusto. Ah, tan linda, vaya. Entonces, la próxima vez también ah. trate de ver las clases grabadas, ¿ok? okay. Espérenme, guys, que quiero... Wait a moment. Estoy en clases. Sorry. Eh, espérenme, guys. Perdí la presentación que tenía de ustedes. Espérenme, 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 espérenme. No creo que se me haya borrado. Aquí está. Ok. Here it is. Here it is. Here it is. Here it is. Hoy sí. Ok, guys. Ahí estamos. Acuérdense que eh, lo que ocupamos es el verbo to be, ¿verdad? El verbo to be más el pasado participio del de verbo. Ok, en este caso... Aquí teníamos un peque unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Si está en presente decimos es o are más el pasado participio, ¿ok? So, in this case, vamos a ver, sería some crops, crops, we're talking about cosecha, all right? La cosecha. <clears throat> some crops are... Algunas cosechas are, yeah, porque es plural, very good, uh -huh. are... are. Consumed, o cómo me dijo que se pronunciaba? Oh my God, consume. ¿Cómo se pronuncia, guys, ahí? Consumed. Ayúdenme, Gustavo. Hey, ayúdenme, compañeros. Sí, claro. She was not in the class yesterday. Pero tampoco vio el video. Así que, guys, traten de estar al sí. día de las clases, por favor. Sí, gracias. Sí. Are consume. Are consume. No me está pronunciando la D, eh, Gustavo. Ahí me dice consume, así normal. Y estamos hablando del participio. Así consume. que no le escucho esa D. Okay. Are consumed. Consumed. Ya. ya, les mandé un video también, Consume. guys, para que ustedes pronuncien esas ED correctamente, ¿ok? Y prácticamente ayer de eso se trató la clase, ¿ok? De cómo pronunciar esta ED, ¿ok? I consume locally. All right, thank you. Number three, help me. Um, mm, 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 eh, Sue, please. Hi, teacher. Hello. Um, other crops are exported. Exported, yeah, very good. Se acordó que la ET siempre se pronuncia extra, ¿verdad? Después de la T, very good. Are ex exported, are exported. And the number four, help me, Ivania, please. Uh, rice. Is cultivated. Aha, in warmer parts. It's cultivated. Thank you. Nice. In warmer parts. Number five. Can you help me, Eden Nilsson? French and English. Are number five. Ah, la five. Yeah, number five. Five. <laughs> ba, ba. 
Acuérdese del sonido final. Five. ¿Ah? Ok. A wide variety of seafood. Variety. Variety. Variety of seafood. Mm -hmm. Are cut. Ah, uh ah. -uh. Cut. C-H, cut. Cut. No se pronuncia cut, ni catch it. Ahí, ahí, uh, ahí sí. Creo, ¿Cuál es el pasado participio? Escribémoslo todos ahí, guys. Quiero ver si todos están en la misma página. I need to see if you know the verb yes. in past participle. ¿Cuál es el participio oh. de ese verbo? Ajá, vaya, escríbamelo, pues vamos a ver si es cierto. Eh, a wide variety. A wide variety, Edenilson. That means that this is singular. Seafood caught. Caught. It's a cut. Cut. All right. Cut. Okay, pero okay. se dice R. Vaya, entonces lo voy a dejar así, después vamos a ver. Se dice así, cut. cut. All right, number six, help me, o oh, Jorge. R. Read everything. Para que le demos más sentido a la oración, read everything. Hay que leer, guys, come on. Many people are employed. All right, one more time. Many people are employed. Employed. Guys, employed. esa D necesito que la pronuncien bien al final, sí, ¿ok? Teacher. Remember, I pronounce... past No la escucho bien, Jorge. Exagerémosla, por favor, all right? Otra vez. Imagine. Employed. D. Employed. The. Ahí me pronuncia una T. Employed. Employed. Vamos a todos, guys. Employed. Employed. The. Employed. The. 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 One more time. No están diciendo employed. Con una T employed. y es con una D. Employed. Ok, Jorgito. Vamos a practicar esas ED al final más que todo con employed. The. Mire cómo pongo mi lengua. Employed. ¿Ya? Employed. The. Ok. But, si no lo escucho y aparte de que como está lejos, no, tampoco veo, pues, ¿verdad? Como cuando está pronunciando. Pero, it's ok. Así se dice, ¿verdad? Are employed. The. 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 Acuérdense. Es, es, es un poquito más exagerada ese sonido. But thank you, Jorge, porque usted ya por lo menos no me dice employed, ¿verdad? Porque eso sí, ya, ya, eso sí, ya, ya no, eso sí ya no se vale. Yanira, please help me with number seven, ¿ok? Hi, teacher. Hello. Uh, <clears throat> ahorita, ahorita. Uh, French and English are spoken. Very good. In Canada. Yeah, are spoken. Thank you. And the next, number eight, please help me, Glenda. You're muted. I don't hear you. Hi, teacher. Hi, good afternoon. Welcome. The, Tell me. Okay, the US. US or United US? States. The United US? States. The US. Sí. The United States, los Estados Unidos. Or the, the United US, States. Exactly. Is made yeah it's made up it's made, it's up. made up made, it's made up. up very good it's made up of 50 states okay thank you 
En number night, mmm, mire, casi que a todos los, los puse a participar esta vez. Hello, Samuel. Can you read number nine? You're muted, no se le escucha. Hola, hola, teacher. Hello. Ah, mm. uh, Graham. A lot of sheep is rice in the new seven. Sheep. Sheep. A lot of sheep. Uh, she, she is rice. Rice. Mm -hmm. Vamos a ver. Rice, así. Y la de, pronunciémosla. Rice. Rice. D, 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 d. Rise, come. Rise, okay, okay. Ya vamos a ver si es cierto. Si alguien ya lo hizo, tiene que saber que ahí no está correcto. Pero lo voy a dar, Rise. lo voy a poner así y ustedes van a ver en qué se equivocaron, okay? Sheep, guys, es también singular, pero también es plural. Y ahí dice a lot of sheep, o sea que son muchos de los, ¿qué era un sheep, guys? Ovejita, ¿verdad? Ok. Eh, eh, so this, uh, a lot of sheep, para mí sería a race, pero lo vamos a dejar así. Y Rita me va a ayudar con number 10. Can you please read it? Um, are manufactured in Korea. Cars and computers are. Cars and computers manufactured are. Are manufactured exactly. in Korea. Ahí, mire, felicidades, Rita. Primera vez que escucho bien, bien esa de. Miren, felicidades, Rita. Ok. Are manufactured. Do. Super bien, Rita. Muy bien. Manufactured. Ustedes tienen que pronunciar bien, bien esa de. In Korea. Thank you. Vaya, démosle enviar y ahí vemos cuáles son los errores que tenemos. ¿Por qué aquí no está bien? Es R. Cambiémosle por R porque son plurales, ¿ok? Ok, nice. Uh, what is the other mistake? ¿Qué me falta ahí, guys? Sería is, ¿verdad? Okay. Porque estamos hablando de una variedad de, ¿verdad? Thank you. Y básicamente eso es todo. Si, so, si se fijan y si ustedes quieren para que no estén con dudas de cómo con, contestarlo, le pueden tomar una capturita de pantalla ahorita, ¿ok? De la 1 a la 5 ahí la tienen para que se acuerden que lleva is o are, por si en caso tienen dudas, in case you're not sure. And the other... Uh -huh. Hoy de las seis en adelante, from six to ten, ahí está también, all right? Take a screenshot. Take a screenshot, guys. ¿Quién es Carlos Barrera, guys? No, lo, no me acuerdo haberlo, haberlo tenido primeramente. Is new partner. <laughs> uh -huh. Hola. He is the boss. He's the big boss. Ok, pero no me está dando yes. el ejemplo. Mira, él tiene las cámaras apagadas. As teacher, as eh, many me. questions. Hola, Carlos. <laughs> Hello, I'm going to ask him a lot of questions. Yes. Why haven't you been connected? Mire, el mero jefe no ha estado ni conectado ni ayer ni ahora. Hello, Carlos. How are you? I'm fine. <laughs> and you? I'm fine. All right. Sí, ya tenía derecho. No lo había visto, mire. I had not seen. Yes, yes. Um, 
my problem is um, I don't know how time uh, I'll take the class every day. And I inform my boss, it's not possible. This moment I think and enter the class, I... You decided and, to, to access yes, to, okay, to join the class. My partners, they say the miss is intensive. Oh my God, my goodness. Okay, I come, how do you say comprobar? Ah, you, you're, you're trying to prove that. Yeah, the uh, proof. All yeah. right, Carlos, okay. Congratulations. <laughs> Thank you, very good. All right, guys. Um, well, if there is something that you need me to do or change or improve, ¿verdad? Si ustedes necesitan cualquier suggestion, guys, díganme por favor, ¿verdad? Que estoy aquí a la orden. Um, así que, bueno, tenemos entonces a quien no tenía anotado. Ahora somos 12. We are 12 right now. In... Bueno, creo que al principio el Nilsson es que no se había presentado, pero ayer sí, ¿verdad? And Carlos. All right, guys. So, um, basically that's it. Now we should continue. Vamos a ver con qué continuamos, guys. The videos, yo sé que ustedes ya lo vieron. Así que hoy vamos a hacer un pequeño reading activity. All right. Um, for that, I would like to know. Ahora a todos les voy a, les voy a pedir que nos lean un pequeño párrafo. Please, I would like you guys to read a little paragraph. Uh, each of you. All right. So we will improve our pronunciation today. All right, a guide to an unusual, uh, a guide to unusual museums. All right, um, look at the picture and scan the article. Where do you think you can see very old objects? A working factory or history cooking tools? Vamos a ver, guys. Uh, help me read. Vamos a comenzar nuevamente. Uh, Vanessa, do you want to read? Yo sé que está enfermita, but I would like to know if you would like to read. Okay, um, a guide to an unusual museum. A guide? A guide? A guide. A guide to the unusual museum. Uh -huh. Look at the picture and scan the article. And scan. What? All right, and guys, scan. le voy a dar un tip. Antes de que Vanessa continúe, acuérdense que la S, ok, si no tiene una E al inicio, no es neces no decimos scan. Va, aquí, por ejemplo, y creo que ya se los había mencionado para que cuando nosotros leamos se nos escuche más fluido, más fluidez, diríamos así. Look at the picture and scan, o sea, arrastro esta D con la S. And scan, no digo and eh, scan, E, E, porque no hay una E, ¿ok? Así que, look at the pictures and scan the article, ¿ok? Continue reading, Vanessa. Where do you think you can see very old objects? A working factory? Vaya, demos la entonación porque es una pregunta. What do you think you can see very old objects? Acuérdese, es entonación al final porque es pregunta. Ok. Uh -huh. Where do you think you can see very old objects? Very o or very. Ah, mire, ya sí, very. Decir, no le veo la V, ¿verdad? Pero no la escucho. Very. Very. Very good, ahí estamos. Very Muy bien. old objects. Mm -hmm. <laughs> a working factory, history cooking tools. All right, thank you. Um, continuemos con Alberto. Hello, Alberto. Continue reading, please. Hi, Do you like How museums? You? I'm fine. Thank you for asking. <clears throat> Excellent. Okay. Uh, Do you like museum? Have you been to Lauren Pies? I don't know. The museum. 
lover in Paris, the in Museum Paris. of Anthropology, Museum, 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 Museum mm -hmm. of Anthropology, Anthropology in Mexico City, mm -hmm. or any of those others, must see Museum. Uh -huh. mm -hmm. Well, uh, now it's time to go off the, how do you say it? Bitten. Bitten path. Bitten path. path. Bitten Bit path. Yeah, bitten path. All right. Okay. Uh, oh, very good, Alberto. Nice pronunciation. Solo en el of. Ok, acordémonos que este sí, esta, esta F se pronuncia como una pequeña um, V, ok, para distinguir del off de al apagado, ok, o del repelente que yo siempre uso, all right, off, all right, um, or any of, of, or any of those other mossy museums, all right, thank you very much, let's continue, Lupita, doña Lupita, Continue the, the, the Kimchi Museum in Seoul, Korea. Mm -hmm. Aquí. Hasta donde, teacher. Number two. The Kimchi Museum, Seoul, Korea. If you don't know about Kimchi. Seoul, Korea. Seoul, Korea. 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 Seoul, Korea. If you don't know about Kinchi, a tribe to the Kinchi Museum. Espérame, a... wait, wait. Espérame, Guadalupe. We need to stop cuando hay una coma, ¿verdad? Eh, pausemos. Okay. If you uh -huh. don't know about Kinchi, a trip to the Kinchi Museum is an eye-opening experience. Vamos a, otra vez, one more time. Bye. If you don't know about Kinchi, a trip to the Kinchi Museum is an eye open experience. It's, it's an eye, an eye, an eye open. It's an eye open experience. Opening experience. Aha, continue. The museum was founded in 1986. 1986. 1986. To Highland. To highlight, Korea, highlight, Korean Korea's, 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 Korea's rich, rich, kimchi culture, rich, rich culture, rico, rich culture, rich culture. Culture. Acuérdense, la ture siempre es chur, all right? Culture, cultures. All right, vaya. Muy bien, Guadalupe. Un poquito más rápido la última parte. The museum was founded, muy bien, cuando me pronunció el ED, ¿verdad? Was founded in 1986. To the highlight Korea's rich kim, uh, kimchi culture. Vamos otra vez. One more time, the last part. ¿Desde dónde, teacher? The Anda. museum. The museum was founded museum. in... Museum. 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 The museum was founded in 1986 no, to highlight. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Korea's rich kimchi culture. 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 Cultures. Cultures. All right. Vaya, donde hay pausa, no me puso pausa. Y donde no, y don, eh, donde hay, donde no hay pausa, sí me le puso pausa aquí. To highlight. Korea, no, mire. Aunque vea Corea con la K. Oh, yes. Porque es el país, ¿verdad? Por eso es que está en capital. Entonces se dice, the museum was founded in 1986 to highlight Korea's rich kimchi, uh, kimchi culture. Ya me trabé yo también. Ok, ahí estamos. Thank you. Continue, uh, Gustavo. Hello. No. The exhibits include... 
includes includes display of cooking utensils and materials relate materials material relate to making relate guys ayer lo vimos Gustavo eso es pecado que me diga relate related mm -hmm. acuérdese related esas pronunciaciones making. all right in materials related to making storing and eating eating and eating the famous pickle Pickle. Famous. Famous. Famous pickle. Vegetables. 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 Yeah. All right. Thank you. Una vez más, con más fluidez, Gustavo. Come on, come on, come on. More fluency, more fluency. The exhibits in, in clients includes includes display of cooking. Displays of cooking. Display utensils. of cooking. Utensils and materials. Materials. Materials relate to, exactly. to make it. Very good. Story. Making, story. And eat, eating. Eating. Eating the famous pickle vegetable. Vegetables. 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 All right, Gustavo. Thank you. <laughs> Very nice. Okay, let's continue con el Nilsson. Ah, he's busy right now. Okay, Lorena, can you read? No sé si puede leer. If you feel okay. Lo voy a intentar. Try, un, un pedacito nada más. Okay, eh. después de vegetables hasta dish. Para que no lea mucho. So you don't read aloud. Vegetable. Um... Después de bay, ¿me dice? Vegetables. Estamos en la dos siempre, ¿verdad? Ah, ok, yep. sí. All right, try to speak English, guys. Practice English. <laughs> the museum. The of... museum. Ya se los corregí a tres personas. <sighs> Pay attention, guys. Museum. The museum. All providers details about the history and um, also provides provides also details. provides details about the history and nutritional benefits of co Koreans nutritional benefits of Koreans most visible more below most beloved uh, most, most beloved. amad most beloved side dish. Ok. Thank you. Ahí lo vamos a dejar porque sé que está enferma. Ayúdeme a leer nuevamente, Ivania, after vegetables hasta kimchi. Ok. The museum also provides details about the history and nutritional... Details. details about the history and nutritional benefits of Korea's most beloved side dish. Finally, stop by the souvenir shop to try various types of kimchi. Okay, thank you very much. Eh, muy bien con el beloved. Perfecta la pronunciación con esa de, ¿verdad? Al final, justamente lo que estábamos viendo ayer. Excelente, Ivania. Very good. Solo recuerde aquí nada más le podría decir cómo perfeccionar aquí en el stop. No. Acuérdese, ¿verdad? Finally, stop. Sin, no, sin pronunciar mucho esa E al final, al inicio, ¿ok? Just finally stop by the souvenir shop to try various types of kimchi. ¿Ok? ¿Qué es un kimchi según lo que ustedes entendieron? What is a kimchi? Food. It's a, it's a dish, right? Es como el traditional... Um, Let's see. Para, para. Pupusas, yeah. es como, yeah. la, como las pupusas, ¿verdad? Ok, mm -hmm. pero ese es el kimchi. Uh, well, thank you guys. Let's continue. Vamos a continuar. Let's continue with Yanira, please. Continue with the second, the, the second museum of, of Bogotá. Bogotá. Colombia. Bogotá. Hasta Colombia, teacher. 
o sigo? The everything until collection. Ah. The, uh, the Museum of Gold, Bogota, Colombia. If you want to see beautiful objects, the Museum of Gold is the place. It holds one of South America's most South stunning America. South, uh, South America. America's most stunning collections. All right, one more time. South America. South South, South America. La TH la pronunciamos South. sacando más más la lengua y los dientes. South America. Y a, South y a, America. South South <laughs> South 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 America. Ok, so, muy bien, súper bien la pronunciación, Yanira. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar esta TH con la A, ¿verdad? South mm -hmm. America, South, South America. Acuérdense America. que en inglés se leen entre puentes, las palabras se leen entre okay. puentes, ¿ok? Pronunciation eh, uh, se hace mucho mejor si lo leemos así casi que de corrido todas las palabras. ¿verdad? Holds one, miren, holds one, holds one of the South Americas, South Americas, most Holes. sunny collection. Me gustó como leyó la Yanira, así que vamos a continuar. Continue reading, continue, continue, Yanira. Because the exhibits sparkling so bright. Sparkle, sparkle. Sparkly so brightly. So you bright. can actually take photograph, photograph? Photographs. Photographs. Photograph. Without using a flash on your without camera. Using. Without using, without using a flash without on your camera. Without using a flash on your camera. All right. Not your, not your, your camera. On your camera. Not everything is made of gold. So, do, uh, do. All right. So, no many, not everything is so, made of gold, though. So, so. All right. Thank you so much. All right. Let's give the chance to Glenda. Thank you, Janita. Nice pronunciation, all right? Come on, Glenda, tell me. Uh, so, among the exhibits are... Among? Ancient. ¿Cómo? Among. Among. Among the exhibits are ancient... Ancient. Ancient pre-Columbian items. Pre-Columbian, Columbian items. Bueno, Colombia puedes ir items también. Puedes ir items. Por okay. okay. Colombia items. Yeah. Many of them are made from a mixture of gold and copper. Mixture, sure, mixture. Mixture of gold and copper. Now. Copper. Co no. Copper. No. No. Se me Yep. <laughs> known as tumba tumbaga i guess that's what it says okay thank you thank you thank you let's see who's who's out si tenemos más que pueden practicar la pronunciation así que vamos con eh, samuel please continue the chocolate museum colon in germany Uh, the chocolate museum, uh, museum, museum, a uh, college, Germany. <clears throat> the chocolate museum, a uh, with this, a uh, you ever, ever, chocolate give. museum, which tells you everything, everything, uh, about chocolate, uh, from, from cacao beans, cocoa bean, cocoa, cocoa bean. bean, cocoa bean. The two candy uh, bars. From, okay, about cho chocolate from cocoa bean to candy bars. De desde las pepitas de las del cacao hasta, la, hasta las barras de, de, de chocolate, ¿verdad? O de, de dulces. Okay, continue, please. Yo. Okay. Yo. Learn. 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 Yo learn. Learn about. about learn about. about. Learn about. Learn, learn about. Chocolate. Learn, uh, okay, pronuncieme la N al final, acordémonos de los sonidos finales. You learn about, learn about, learn about. Learn, learn about, learn about. Chocolate. Three. Three. 
Three hound, no. No. How do you say no? Three. How do you say that, guys? Three thousand. Three thousand. Three thousand years. Uh, three thousand. Of three thousand years. Yes. History. Three, three thousand years history and discover who it was. How? How it was. 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 I was, I was, um, juice. Once. Once juice. Oh, I yeah, used. Vaya, one. hagamos la suavecito a esa U, ¿verdad? Use, porque si no decimos juice, se oye como jugo. All right? Oh, so, okay. used. Used. Juice. Mm -mm, ahí me dice jugo. I, 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 como la oh. I normal. Used. Used. Ajá, y la de al final, used. Uh, used. 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 Right. Used. As morning is South, uh, South America. South America. In South America. South mm, America. Ok, guys, de verdad que siento que están leyendo bastante despacito. Ok, necesito un poquito más de fluidez. Ya lo, ya lo voy a poner a leer más porque veo que... Están bien cómodos y hay palabras que todavía no las están pronunciando bien o son nuevas. Mi idea es, guys, que ustedes lo lean antes y pues aquí en la clase simplemente lo leamos rapidito, ¿verdad? Y, te, y aprovechar un poquito más el tiempo. Acuérdense que hoy es el tercer día, today is the third day and we should finish the session two by tomorrow. So, uh, we're still missing, uh, if I'm not mistaken, nos falta E de... No sé, don Jorge, no. ¿Quién, no, ¿quién me falta leer? Don Edenilson y don Jorge, creo, ¿verdad? O Josué. ¿Quién quiere leer, guys, de los que faltan? I don't remember, sorry. Hello. Yes, Edenilson. Read, eh, read the sec, the... no me ha leído usted, ya me leyó, don Edenilson. No. Ah, ok, entonces vamos con usted y después con Edenilson, que no lo he escuchado mucho en estos días. Ok, don L de Ede y don L Nilsson, ok. Continúe, please. Uh, a real continu chocolate factory shows you how chocolate is made. Shows you, shows you, te muestra a ti, shows, shows you, you. Shows you how chocolate is made. After you finished the tour, you can sample a comp Complementary, 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 complementary drink of fresh. Uy, y eso uy, cómo se pronuncia? Uy, 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 pure chocolate, perfect for dust with a sweet tooth. Yeah, nice. Thank you, thank you. Ellen Nilsson, léame la última parte, otro, uh, por favor, Ávila. Read the last part. After Hello. Hello. Yes, I can speak English, guys. After. After? After you finish. Finish. Acordémonos el sonido de la ED al final. Es, en ese caso es como una T. All right. Finished. Finish. The finished. Tour you come. You can, ya casi you can. oigo como que me dicen yuca, ¿verdad? You, acuérdense, la Y es bien suavecita, ¿ok? You, you, you. You, you. Uh -huh. you can. You can. Sample. Sample a uh, complementary dream of which go. Gui. 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 Gu. 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 No, no, we, eso es nosotros. Gui, dos, dos, Uy. dos partes. Gui. Gui. Pura chocolate. Perfect. Your chocolate and perfect for those with a For those with a witch too. Thank you, guys. All right. Um, 
Traten, chicos, de leer, please. Chicos, digo como que fueran bien cipotillo, ¿verdad? Sorry, guys. Bueno, pero eh, no les puedo decir, miren, señores, ¿verdad? Porque yo veo ellos. que bien no, jovencita. Te, estamos bien jóvenes algunos, ¿verdad? Teenagers. Yo sé que algunos ya, te, los que tenemos ya 17 años boys. en la empresa, ya estamos algo grandecitos, ¿verdad? Ya no somos tan chicos. ¿Ah? ¿Tú dices inventario? Inventory or stock. Inventure. Ah, <laughs> you're part of the stock of this com uh, the company. All right, the company stock. Okay. Hey, but that is good, guys. Qué bueno que you're, you have a very stable job. All right. Um, so, necesito, guys, que lean un poquito más por, eh, porque sí creo que la fluidez, ¿verdad? Se consigue cuando uno también está leyendo y obtiene más vocabulario, ¿ok? New vocabulary, vamos a ver, hay, un, hay varias palabras que tal vez no, bueno, que algunos no sabían cómo pronunciarlas, me imagino que son kind of new. ¿Alguna, vo, al, you, you have any question regarding this article, guys? No questions? How many new words have you learned? ¿Cuántas palabras aprendieron nuevas ahora? Many. Many, right? There were many words, all right? Um, do any of them? For example, remember we have, yesterday we were talking about the... Con ustedes estábamos viendo... No, no, no vimos los phrasal verbs con ustedes, ¿verdad? No, forget it. Pero alguien me preguntó, chicos. No, no fueron ustedes. Sorry, guys. Uh, sometimes, sometimes I, I forget. Um, no, no fue, no fue con ustedes los, lo de los phrasal verbs. No estuvimos viendo el phrasal verbs con ustedes, ¿verdad? Ok, so, aquí tenemos el primero, ¿verdad? Que es go off. Guys, les voy a hacer una pregunta. Ustedes, damas y caballeros, cuando ustedes, cuando ustedes están aprendiendo un idioma, que okay, ya es intermedio, ya bastante tiempo lo que llevan, ¿quién tiene su teléfono configurado en inglés? Nadie. Vaya, le voy a poner, no, vaya, bueno. usted sí, de Nilsson. No, teacher. Vaya, les voy a, yo les voy a dar un consejito, pónganlo en inglés, fíjense que siempre se aprenden palabras nuevas, ¿quién, bueno, yo creo, ¿quién no puede ocupar su teléfono casi que así? Usted sabe a dónde irse, qué tocar, ¿verdad? ¿Por qué? O, por ejemplo, el Facebook, ¿quién tiene Facebook? Ahí me lo pasan, mentira. Ajá. Si ¿Sí tienen Facebook o redes sociales, van a decir que no. A mí hasta Doña Yanira, ¿verdad? También me dice que sí. Guys, sí, el Facebook, bueno, la mayoría es bien común, ¿verdad? Y uno ya sabe a dónde irse. Miren, yo lo tengo en inglés. Sí lo tengo en inglés. Y ahí, por ejemplo, dice, what's in your mind? ¿Qué estás pensando? Y ahí yo voy, ah, bueno, yo quiero mandar un mensaje. Y yo simplemente toco y ahí me sale la, el vocabulario relacionado a, al inglés. Y, por ejemplo, cuando yo pongo la alarma, me dice, ok, tu alarma, your alarm will go off. O sea, que se va a encender o va a sonar, ¿verdad? A tal hora. Yo se los recomiendo que lo pongan en inglés porque ustedes ya saben cómo manejar el, 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 el teléfono. ¿Verdad? Y ahí van a aprender más vocabulario y se van a ir acostumbrando a, a ver y leer más el, en inglés. ¿Verdad? Es mi consejo, ¿verdad? Tómenlo porque, pues, tómenlo, déjenlo, pero igual, ¿verdad? Creo que eso les ayuda bastante. O el Facebook también. Eh, ya intermedio, chicos, creo que ya, ya se comprende bastante. Y más el Facebook, uno ya sabe cómo manejarlo, ¿verdad? O me van a mentir de que uno no sabe cómo hacer las cosas en Facebook. 
va que sí, ya sabe. Aunque en Netflix, fuera en inglés, hecho, usted ya sabe dónde tocar, ¿verdad? Entonces, póngalo en inglés. Eso les va a ayudar. Bueno, eh, if you don't have questions about this reading, pues entonces vamos a la siguiente parte, guys. Si tienen nuevo vocabulary, entonces no me preguntaron, pero ustedes pueden buscarlo, ¿verdad? Si no saben qué significa. Ok. And then we're almost done. Can you please help me read, Josué, the second part, the two points? Hoy sí comenzamos la sección dos, miren. Así que mañana la tenemos que terminar. We shall finish by tomorrow. ¿Va bien? Um, hello. Hi, read the instruction for me. Okay, by the end of this class, uh, you will be all able. Uh, you will be able. Be able uh, to uh, to use or use. 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 Muy bien. Use, use. use past continuous and simple past to simple. express. Simple past. Simple, simple past. past to express in action which which was uh, in progress which was past, which, which was, was in progress which was in progress in the past and uh, what um, uh, interrupted and uh, got interrupted by another Complete action. Exactly. Complete action. Muy bien. Bien por leer la ED. Exacto, guys. Eso es lo que, lo que les dije al inicio que va, vamos a ver. Yo espero que ustedes vean este video, por favor. Sí, si ustedes no lo ven, mañana van a estar como que, ay, ¿de qué está hablando la teacher? Así que véanlo, porque el video es de cuatro minutos y creo que lo podemos aprovechar mejor explicándoselo, explicándoles el tema. ¿Ok? El past continuous, ok, el past continuous, aquí lo tenemos, guys, ¿qué es el past continuous? Ocupamos el past continuous para hablar de una actividad, lo que dice, ¿verdad? Que estaba en progreso en el pasado, pero pudo estar, puede ser dos cosas, pudo ser interrumpida por otra acción, o podrías también hablar de dos acciones simultáneamente. Por ejemplo, yo estaba hablando mientras los estudiantes estaban durmiendo, algunos de ustedes. Está, estamos hablando de dos past continuous, ¿ok? Dos acciones. Para eso tenemos el uso de while. Vamos a repetir, while. Let's repeat, while. 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 Y el when, cualquiera de los dos podemos ocupar. ¿Cuándo ocupamos while? Cuando estamos hablando de mientras, ¿verdad? De dos acciones simultáneas. Y si no, pues decimos when y ahí hablamos de un simple past. Mire, Teacher. estaba soñando tan bonito cuando me despertó la alarma, ¿verdad? Ahí ocupamos was dreaming when the alarm rang. Y ahí ocupo un simple past. Dígame, Alberto, perdone. While se pronuncia igual que una de sonrisa o cuando dicen no sé, hay una palabra parecida que aparece en las pastas de dientes a ah, ese es white white, y, pues si quiere casi igual ¿verdad? ¿o no? white no. wild ah, oh. ajá sí, es que parece igual pero no, es white del blanco y wild me imagino que esa es la palabra que usted dice, ok, eso es mientras, para eso guys eh, les voy a dejar rapidito, si gusta, tómale una captura de pantalla. Y aquí está prácticamente como una pequeña, un pequeño recordatorio de cuándo ocupar el simple past. Eh, y el present continuous, por ejemplo, se los pongo aquí igualitos para hablar del, del verbo to be, ¿verdad? Que el pasado es was y were, pero para hablar de pasado continuo lo que uso es Was, where, y qué ocupo también, guys. ¿Qué tipo de verbo ocupo? ¿Se acuerdan de eso? Persible past. Mm, para hablar de pasado continuo, ocupo was, ah, where, continuo. más un verbo en progresivo, o sea, con ing. 
¿ok? Aquí se los dejo y eso es lo que vamos a terminar de ver mañana, ¿ok? Eh, si no tienen ninguna sí. otra consulta, dígame. Teacher, eh, Hola, no Rita. puede ampliar porque casi no se ve la teacher. imagen. O no puede compartir la diapositiva como en PDF, teacher. Pero esto es lo mismo que las clases, o sea, lo mismo que los videos, pero se lo voy a compartir más adelante porque aquí estoy haciendo, aquí preparo todas las clases diarias, así que mmm, se las voy a tratar de compartir el, el, el fin de mmm, lo, todos los viernes, ¿verdad? Eso es lo que voy a tratar de hacer, ¿ok? Ok, thank you. Ok, bueno, nos vemos el día de mañana, guys, por favor, vean los videos, ¿ok? Vean los videos que ahí está, ¿verdad? Y, y si quieren van, van avanzando en esto o si no, mañana lo terminamos porque ese está bien fácil. Este ejercicio sí está bien fácil. Nos vemos el día de mañana, guys. Espero que pasen un feliz, un feliz día, ¿verdad? Y bueno, Thank muchas you, bendiciones. Teacher. Por favor, lean, estudien, prepárense, pre aprendan verbos, etc. See you tomorrow, guys. Take care. See you, teacher. See you, bye, guys. Teacher. Bye, bye. My pleasure.